，为提高实力，萧炎进入地底岩浆世界修炼。体内的陨落心炎却似被召唤一般，指引他前往岩浆更深处。谁知萧炎意外遭到岩浆深处的火焰蜥蜴人围困，奋力搏杀中，萧炎体内的陨落心炎再度共鸣，将他指引到一处可隔离外界的神秘光圈。毅然跃入光圈中的萧炎，在这里又将会获得何种机遇呢？心炎？难道之前感受到的召唤是来自于他？可惜，这种幼生体的异火对进化焚诀的作用不大。只要有了这东西，那天焚炼气塔便能重新开启了，彻底解决天焚炼气塔的枯竭问题，我也就能放心去中州了。不知老先生在此，小子冒昧闯进，还望见谅。哎，大、哎、哥、啊，老先生，你这是何意？哎，哎呀，呜、哦。陨落心眼明明已经被我彻底炼化，怎么还会对他如此顺从？哎呀，他可是我的小宝贝呀、啊！虽然你炼化了他，但在我的手上，感觉还和当年一样。嗯，老先生不要戏耍我了。当初收服陨落心眼时，可未曾察觉到他是有种之物。呃，你当然察觉不到，那是因为我在临死前便放了他自由。看样子他此言应该不假，这老家伙不会把陨落心炎给收回去吧？若真这样的话，只能拼命了。嗯，放心，老夫不会抢你的陨落心炎。这小子体内带着一丝极淡的木气，想必是一名炼药师。要是不仅如此，老夫还可以将这幼生体的陨落心炎赠与你。他这是什么意思？嗯我心眼还打动不了他，真是个贪心的小鬼。罢了，嗯嗯，此乃天劫斗技，五轮离火法。老夫的成名斗技，这两样宝贝我都可以给你。嗯，无事献殷勤，非奸即盗。
贪心的小崽子，有副手里的这两样宝贝，每一个都是能引起轰动的存在。都给你小子了，竟然还不知足，看老婆不好好教训你！嗯、老先生息怒，老先生梦寐后躁，却不道出是何缘由，晚辈自是不敢轻易收手。嗯是因为老夫的灵魂即将消散，老夫，老夫才不会讨好你一个小辈，竟然落到向小辈求助的地步，真是丢脸。和老师一样的境遇吗？你小子，要是乖乖接受了老夫的礼物，欠了老夫的人情，嗯，老夫再提要求。不就合情合理了吗？原来是有求于我。小子鲁莽，冒犯之处还请海涵。不知老先生明会？哼！老夫要天火，便人称老夫为天火尊者。尊者，斗尊尊者。嘿嘿。你我皆是陨落星岩的主人，也算是有缘。想当年，老夫在这岩浆世界，意外发现了这种幼生体的陨落星岩，老夫自是不愿放过此等机缘。可惜，两种异火互相排斥，爆发异火之战令我身受重伤。那该死的火焰蜥蜴人，竟趁机偷袭老夫，使得老夫肉身崩溃。将死之前，我释放了他，而灵魂附于这幼生体之上。造化弄人，你走吧，老夫不为难你，死又何惧？天火尊者的处境和老师何其相似，都身不由己的被禁锢，不见天日。老先生且慢，小子不才，不知道老先生有何难处。小子愿意鼎力相助、嗯，相助，老夫需要你个小子相助什么？是公平的交换。小子错了，是交换，公平的交换。嗯，作为一名炼药师，不知你可知道如何修复灵魂？嗯，略懂一二。倘若老先生不嫌弃，小子愿意一试。真的，你真有办法？嗯，老夫不用死了，不用死了。呜呼呜！不过，不过什么？你想反悔吗？饶是我有修复灵魂的方法，但要为一名斗尊级别的强者修复灵魂，也并非易事。只要你帮助老夫，这陨落星岩和控火之法都归你了。若是怀疑老夫诚意，你可以先取卷轴，确定没问题后，再助我修复灵魂不迟。前辈言重了，小子是希望您能再额外答应小子一个条件。和迦南学院有恩怨的不止我一个人，只要和那些势力结成联盟，我就能踏平迦南学院，杀掉萧炎。尊老想要的菩提化体弦，还不是手到擒来？你最好说到做到，不然，你只怕会变成洞中之虎了。<笑>
递给你，让你来保护他，不是让我来保护你。你你躲什么？别不是个冒牌斗尊吧？无知小儿竟敢怀疑本尊实力！哼，哼。你的灵魂体虽然已跌落成八星斗宗，这种小场面只是想锻炼锻炼你。这些家伙究竟是如何出现的？大自然果真无奇不有。小丹，学着点，走喽。深处有什么东西与脱身谷地狱有关？莫非有斗帝强者遗落之物？若能获得，就有了和魂殿抗衡的本钱。奉劝你不要想去一探究竟。嗯，老佛能模糊感应到，岩浆深处有一种极为可怕的存在。连斗尊都惧怕的存在，以我如今的实力，连那些火焰蜥蜴人都闯不过，何况身边还有不知敌友的天皇尊者。我的确需要力量去解救父亲和老师，但前提是我必须活着。走，我一定会回来的。小子，我的灵魂力量太虚弱，快维持不住这个能量罩了。等我好好睡一觉，恢复了再说。那我，哎，果然还是一如既往的不靠谱。修炼五轮离火法。嗯，硝烟在下面待了这么久时间，会不会遇到什么麻烦事了？以三弟如今的实力，应该不会有事。反而是那寒风，到处拉拢黑角与各路强者，准备结盟进犯学院。也不知三弟能否赶在开战前出来。不能再耗下去了。刚才那招还挺不错，颇有老夫当年三分的威力。走吧，蜥蜴人越来越多了。嗯，这老头估计早就醒了，躲在一旁看好戏呢。六合游身尺已有小车，五轮离火法也已凝练出狼形。你小子终于舍得出来了，大长老今日才有空来这下面，还以为你遇见什么麻烦事了呢？啊，你又突破了，嗯
，六星斗皇了。哎，你小子，我当年在斗皇级别时，最快的一次晋级也花费了一年左右的时间呢。啊，嘿嘿，啊，大长老，看看这是什么东西？嗯，这是陨落新岩本源。你怎么将本源注入其中了？知不知道这样会让你止步不前？你这样还怎么跟魂殿斗？大长老放心，这虽是陨落心炎，但不是我体内那朵，不然的话，威能怎会如此之弱？确实如此。你意思是，你又找到了一份陨落心炎？嗯，这是我在岩浆世界中找到的。虽然处于幼生期，但依然能够令得天分炼气塔发挥作用，并且从小开始供养，长大后也不会对内院有任何排斥。换句话说，天分炼气塔或许可以永久开启了。哦，辛苦了，你取走了一个野性难驯的成熟异火，却还了内院一个听话的幼生体异火，这之间。便算是彻底了清了，这下总算能够安心了。这是天焚炼气塔又能产生星火了，就是这种感觉。是啊，终于好了。哦哦哦哦哦哦辛苦你了，这都是我应该做的。哎，这这是你弄的？嗯，这段时间你没在学院里惹事吧？你晋级了，嗯，运气好罢了，不错啊，又晋级了。啊，我们有了寒风的消息。寒风，据我最新得到的情报，寒风此时便在魔岩谷，以魔岩谷的名义，邀请了黑角鱼诸多强者，明日前去谷中。这个寒风野心素来不小。若是叫他联合了黑角域其他势力，只怕迦南学院和萧门都将受到极大的威胁。魔岩谷与我萧门结怨已深，此次正好一举灭了他。二哥，调动萧门所有可支配的强者，明日我们尽数前往魔岩谷。这一次，我要寒风永不翻身。萧炎欲取幼生体陨落心炎，却意外唤醒了陨落于此的天火尊者。天火尊者的灵魂体即将消散，因与老师相似的境遇，令萧炎心生同情，进而答应与之合作，为其重塑肉身。不过，按照约定，天火尊者要给萧炎当一年保镖。有了八星斗宗实力的天火尊者陪伴，萧炎即将开启的中州之行更有底气。萧炎借助幼生体陨落心炎，重新点燃了天焚炼气塔，却在这时得知，寒风为铲除迦南学院，召集诸多强者，两方势力间的大战即将打响。莫宗主到，阴山老人到。哎，快看，是莫宗主吧？他旁边的什么事？连莫宗主和阴山老人都请来了。是啊，看来是有什么大事要发生了。此次将大家请来，若有怠慢之处，还望见谅。黑角域和迦南学院素来不和。每年被执法队击杀的黑角域兄弟可不在少数。哎，近来
，就连魔岩谷的地魔前辈也惨遭迦南学院的毒打、啊。地魔老鬼，他可是七星斗宗级别的强者呀，连他都在了。就是啊，没想到，地魔老鬼真的死在了迦南学院。若不是被萧炎重创在先，你这地魔老鬼的实力，从千百二老手下逃命定然不成问题。那小子隐藏得很深呢、啊。嗯。如今那个扩张极为厉害的萧门，其门主正是迦南学院之人。之前若不是魔岩谷挺身相阻，恐怕在座的各位都会有些麻烦。哎，如今魔岩谷元气大伤，已无力钳制他们，日后首当其冲的受害者。嗯，恐怕就是在座的诸位了。区区一个萧门还不足以。别这么说，萧门背后可是迦南学院，不得不防啊。不知韩先生可有何应对之策？以迦南学院和萧门的实力，黑角狱中难以有任何一方能够单独抗衡。为今之计，只有摒弃成见，形成同盟，才能共同抗敌。联盟之事，莫宗主与阴山老人皆是赞同。有莫宗主与阴山老人在，倒真是不用惧怕迦南学院和萧门了。是啊，这话虽如此，可大家谁也不服谁。这样形成的联盟叫内斗联盟，还是叫自相残杀盟啊？哎，既然是联盟，那么必然会有个盟主。这个主帅之位，谁做？就是韩风这家伙，唱戏还真不容易。<笑>联盟只是在下的一个提议而已，成不成也得看大家。不过，若是日后迦南学院和萧门真找上门来，若是不想死的话，大家就早点投降归顺罢了。哎，怎可如此啊？我们可不能失了骨气啊！这么明显的激将法都看不出来吗？猪脑子！但我们确实不能坐以待毙，何是好啊？跟萧门死抗到底！对对对,对,对，死抗到底！死抗到底！抗到底！嗯，韩风，你可真是识时务。那现在，你是不是该领着众人？为你投降了，小严，小严，小严，你居然还有胆子送上门来，真当在座的诸位怕你不成？诸位放心，我所针对的只有寒风以及魔烟谷。与其他人无关。今日是萧门联手迦南学院，了结与魔烟谷之间的恩怨。在下希望闲杂人等立刻离开。只要不是站在魔烟谷一方的，便是我萧炎的朋友，定当报以善意。但若是敌人，那就必须斩草除根。萧炎。有莫宗主与阴山老人在此，容不得你一个小辈放肆。莫宗主与阴山老人，是打算站在魔岩谷和寒风那一方呢？萧门主，菩提化体贤对我二人来说极为重要，我二人也是难以抗拒的。你若是肯将菩提化体贤交出来，我二人当场便可离开，绝不插手。这个老混蛋！萧门主，今日是魔岩谷邀请宾客的日子，不请自来者，还请离去。
二十人，没资格与我这般说话。好恐怖的速度！东皇剑灵怎会拥有如此极速？这丫的草包，竟然被这小子给坑了！什么下门主，还还给我手下留情！就这么，退后，退后。莫宗主，少宗主还在昏迷中吧？我儿子中毒，是你搞的鬼！把解药给老夫交出来。解药可以给你，不过，萧门与魔岩谷之间的事，莫宗主，可别中计。等此劫事了，我来解毒。哼，你倒是看得起自己。莫牙少宗主体内可不是什么普通毒素，想必莫宗主最了解。你若是想将你儿子的命交给一位不擅长毒术的炼药师，那风险或许不小啊。你敢发誓，事后为我儿子解毒？我用萧门的名义向你发誓。好，老夫信你一次。莫宗主，这小子分明是在挑拨离间。我不想拿我儿子的命来当赌注。你，你看老夫作甚？对面三大斗宗战力，单凭你我又有甚用？这莫宗主和阴山老人都不帮忙，咱们留着有什么用啊？散了吧，散了吧。对对对，走吧走吧走吧，是走吧。走吧。小言，既然你执意找死，就别怪师兄我不客气了。玄乎法，请动手吧。是被那家伙当面擒获，造了弟子的你也的确不好受。不过不要在意，很快你就能与你的老师相见了。万没事。
这样下去，他们要靠我。胸怀的能量在被法阵吸收。哎呀，你这小家伙悟性更高，脑子却不太灵光啊！哼，对付灵魂体得用陨落星人呢、啊。这陨落星人呢、啊，可是灵魂的克星。之力对我来说可是大补之物啊！萧炎，凶魂快凝聚成型了！天府前辈可有把握？嘿嘿，放心吧。不过，等我将之收服后，还得借你的陨落心炎一个。嗯，没问题。大长老不用担心，那凶魂翻不了多大的浪。宣护法，交给我。
是让人惊艳啊！这小子！萧炎这小子，几日不见，实力竟增长如此迅速。嗯，幸好我等有先见之明，不然……萧炎，我这一次消耗太大，要睡上一段时间了。这期间，你需连续十天滋养我的灵魂，你否则我的灵魂消失，凶魂也会再度出来。嗯，天火前辈，请放心，小子一定会做到。将凶魂还来，本护法便立马离开。天虎，以他的性子，定不会将凶魂归还。眼下只有彻底和他拼了，才有一线生机。闭嘴！你给我让开！你究竟还还是不还？你若是把韩风杀了，或许我可以考虑考虑。归还凶魂，我便动手。抱歉，魂殿的人都该死。你，韩风，跟我一起出手，杀了这小子。韩寒风，如今的你，即便活下来也是废了。还是把你的灵魂献给我吧。放心。我会为你报仇的。魂殿再次出现，让萧炎极为愤怒。在天火尊者的帮助下，萧炎成功将宣护法打得元气大伤。而正当萧炎准备将其击杀之时，寒风突然出手，背刺宣护法，夺其魂力。撞击体魄，背叛，这种无耻的行径再次被寒风淋漓尽致的表现出来。如今的你，即便活下来也是废物，还是把你的灵魂献给我吧。韩风这家伙，连同伴都能下死狠手，哼！这种人不配合作这下麻烦了，韩风现在只怕有着五星斗宗巅峰的实力，没人会是他的对手。我来对付吧。恶难毒体不能再解开了，压制毒体的材料至今还没处齐全，而你的身体已经不能再承受毒气侵蚀。如果这次……好啦，只是拖着他不会有事的。我的手段你还信不过？你呀、啊，别皱个眉头，赶紧凝聚火莲，其他的交给我。
小心！
小子搞出来的，一个六星斗皇。幸好没锁定我们，菩提花提香还是别指望了。这小子太过棘手。让你跟在我身边，原本是想为你控制恶难毒体，结果却害得你距离毒体爆发时间越来越近。这段时间虽说惊险，但远比我独自在出云帝国要过得开心。所以真要出了什么事情，那也是我命不好，可不关你什么事。魂拜附于魂殿之上，永生万万亲世之苦。师兄真是果断，居然舍弃大部分灵魂力量，独留一丝逃窜。如果不是我的灵魂力量还过得去，怎么说也能逃出升天。哼！可你现在想要的话，怎么对得起我给你准备的诸多大礼？你上眼！师弟，看在同门的份上，求求你放过我吧！小眼小友，今日之事，老夫也是受寒风教唆，还望小友大人大量，莫要怪罪。阴山前辈，今日之事，我可以既往不咎，不过希望不要再出现第二次。小友放心。小眼小友，老夫按照约定，并未出手帮助寒风，不知。将药粉用沸水煮开，让你儿子在里面泡上一月，毒素便可尽除。多谢，那老夫就先行一步，告辞。那个紫妍，寻宝你可是最擅长的，带大家看看这里有什么宝贝，怎么样？哼，现在想起我来啦？哎，方才是太过危险，这会儿不正好是发挥你强项的时候吗？算你说的有理，这次就先放过你了。一直好奇紫妍这寻宝天赋如何施展，如今刚好开开眼。学院药材一直丢失，如今终于可以晓得原委，之后也可好好防备。那，找到了。啊？就就这？没没了？哎，什么有的没的，跟我来吧。在这里，不过这丫头寻宝的方式也太……好用就行。嗯、啊？
这光照蕴含着空间之力，想必是地魔老鬼所摄。若是强行摧毁，恐怕会令其中之物有所损伤。哦，你你又想干嘛呀、啊？子言呐，你帮我把里面的东西取出来，我把上次你寄放在我这的药材，都炼制成你喜欢的口味。哦，说好的。你可不能赖皮哦！哼！啊，这丫头着实令人惊叹，不知道她的本体究竟是何等可怕的存在。幼年期便有这般恐怖的实力，想必本体不凡。或许中州大陆以南的魔兽家族那里，能有这丫头身世的消息吧？接着。弄艳绝，真，这可是好东西啊！若是我将此弄艳绝修炼成功，那毁灭火莲也就没有了次数限制。嗯，嗯，这是什么？天妖葵。哦，傀儡之计，这东西很适合你。既然要闯荡中州，争取在出发前炼制出来。躯体、灵魂、异火我都有，但这高等级的魔盒是何等难寻。那这个七阶火属魔盒刚好适合你<笑>小子，算老夫欠你一个人情。天火前辈说的哪里话？此次若非你出手解决那凶魂，我可就倒霉了。解决凶魂，那是我想要夺取他的灵魂之力，与你无关。老夫可不是恩怨不分之人。嗯，那小子就恭敬不如从命了。小银子，小银子，小银子，你快去看看小一仙，他出事了。难毒体，一种需靠服毒为生的特殊体质。服毒越多，实力越强，体内毒素便越是浓郁，最终会在难以遏制体内毒气之时彻底爆发。千里之内，生机尽毁，而其本人则会在痛苦的折磨中渐渐死。小鱼仙仙的情况如何？恐怕不容乐观。我本想进去探查，但里面的毒气太浓，根本无法强行闯入。萧炎。已经遍布全身，即将侵入神智。你快离开这里，恶难毒体要提前爆发了。放心吧，我有异火护体，没事的。
这段时间跟着你，我过得很快乐。你是我的第一个朋友，或许也将会是最后一个。等我真的到了那一步，请你不要留守，我不想伤害。瞎说什么呢？有我在，不会有事的。你先好好休息，我再想想办法，一定会没事的。心的感觉还是挺舒服的。要控制恶男毒体，光有铺地画的线还不够，还缺少天毒蝎龙兽的磨合，两者缺一不可。可是这点时间又能去哪里寻找？哎呀，嗯，恶男毒体，没想到老夫居然能看见两次这东西。天火前辈，你曾见过恶男毒体？嗯。曾经我也有着一位拥有恶难毒体的朋友，想当初在他毒体爆发之时，我还为他创造了一门封印之法，为其拖延了三年。只可惜最终，天火前辈，可否将此封印之法传授于我？自无不可，你且听好。小医仙，我我找到封印方法了，是借助异火来压制毒体爆发。只是施展这个封印，可能会被毒气反噬，不过我会小心的。空间虫洞是以精妙的空间之力连接两个空间之点，以此压缩两地之间遥远的距离。只有斗尊级别的强者，才能打造出空间虫洞，成为斗气大陆中快速穿梭大陆各处的重要装置。暂且忍耐一下吧，算算时间，也应该快到了。萧炎大哥，这便是我家族记录的中州地图。嗯，中州大陆果然非比寻常。新兰，中州特别强的势力有哪些？在中州，人类势力大致分为一殿一塔、二宗三谷四方阁，其中一殿就是魂殿。魂殿所处魂界，就算在中州也是极为神秘。而一塔，则是丹塔，一个能与魂殿齐名的势力。萧炎大哥，我知道您与魂殿的恩怨不小，但在你还没有与其抗衡的实力前，还是尽量忍耐。毕竟，就连丹塔都对魂殿颇为忌惮
，那二宗、三宫、四方阁，又是指什么？二宗是天明宗、花宗，这两个宗派在中州也拥有着极强的势力。至于三谷吗？则是冰河谷、阴谷以及焚炎谷。焚炎谷，天火三玄变的宗门。星陨阁、万剑阁、黄泉阁、风雷阁的方位，刚好呈四角，屹立在中州之上。因此被称为四方阁，实力也是中州的佼佼者，尽量不要招惹。风雷阁，我所修习的三千雷洞，似乎便是来自风雷阁的顶尖神法。中州果然有些意思。中州确实卧虎藏龙，即便是捕杀一头魔兽，也要弄清楚它背后的家族势力才行。当然，寻常魔兽肯定不需要这般，我所指的是那些有了一定灵智的魔兽。什么时候才能到啊？我都快要饿死在半道上了，吃的药材都用完了，是得赶紧找个地方补充一下。嗯。抱歉，在下初到宝地，实在不知道有什么规矩。<笑>原来是个没见过世面的毛头小子，兔包子进城，得好好调教调教。<笑>没看到其他人都在排队吗？只有斗皇以上的强者方有资格优先进入。你嘛，哼，不想排队也行，除非……<笑>除非什么？斗皇？斗斗宗？误会了，误会了。在下意思是，现在空间门暂时关闭，我罗家正在维修中，还望几位见谅。见谅，见谅。你们维修还需要几日时间？这个我也不太清楚。不过在空间门修好之后，我定会第一时间告知。几位朋友可以先在城中暂时住几日。另外，我家老祖最近正在广邀斗宗强者，打算联手维修空间虫洞，事后定有极为丰富的回报。阁下若是有兴趣，我说你们还要唠唠叨叨到什么时候呀？我都饿了。我们还是先去城里补给些物资吧。